அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லக்ஷ்மியோட இன்னொரு விதமாக மூதேவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அலக்ஷ்மி உங்கள் இடத்தில் நீங்கள் இருக்கும் வீட்டில் வசிக்கிறாரா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் இல்லைனா நம்ம வீட்டில் வந்து மூதேவி இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்தால் என்ன பயன் என்ன பிரச்சனை நடக்கும் என்ன பரிகாரன்றதா இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மகாலட்சுமியின் தாயாரின் சகோதரி தான் வந்து மூதேவி அப்படின்னு அவங்க ஸ்ரீதேவி இவங்க மூதேவி அப்படின்ற மாதிரி சில பதிவுகள் அங்கங்கே இருக்குது அது உண்மை கிடையாது அன்பர்களே அதனால் அதுவும் இதுவும் சம்மந்தம் கிடையாது இந்த மூதேவி எனப்படும் அலக்ஷ்மி ரொம்பவும் பருத்த உதடுகளை கொண்டவள் அரச மரத்தில் உச்சி சாய்ந்த பின் மறுநாள் சூரிய உதயம் வரை அவங்க அங்கே இருப்பாங்க சனிக்கிழமை மட்டும் அந்த இடத்துல அவங்க குடியிருக்க மாட்டாங்க அரச மரத்தில் ஏன்னா அன்னைக்கு நாளில் தான் மகாலட்சுமி தாயார் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க அதனால தான் அரச மரத்திற்கு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்கள் விளக்கேற்றி வழிபட தொடர்ந்து நாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி பதிவு பரிகார முறைகளில் கூட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அதை பற்றி போட்டிருப்போம் மேலும் மற்ற நாட்களில் அரச மர வழிபாடு சமயம் மரத்தை தொடாமல் நீங்கள் வழிபட வேண்டும் நம் மனதில் உள்ள பொறாமை அகங்காரம் பேராசை இந்த மூன்றும் சூட்சம ரூபம்தான் மூதேவி அல்லது அலக்ஷ்மி ஓகேங்களா இவற்றை விட்டொழிப்பது தான் ரொம்ப மிக முக்கியம் மேலும் வீடு மற்றும் தொழில் செய்யும் இடங்களில் எந்நேரமும் சுத்தமாக வைத்திருப்பதும் மிக முக்கியம் இல்லையேல் அலக்ஷ்மி மட்டுமல்ல சனியும் கூடவே வந்து வசிக்க தொடங்கிவிடுவார் இப்படி நாம் தொடர்ந்து துரதிருஷ்டியாக இருப்பதற்கு ஒருவர் எண்ணினால் தம்மிடம் மேற்கண்ட மூன்று குணங்கள் உள்ளனவா என்று ஆத்ம பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் அப்படி செய்யும்போது நமக்கு நாம் உண்மையாக இருந்தால் மேற்கண்ட நிலையில் இருந்து விரைவாக நீங்கள் வெளிவர முடியும் அந்த மூணு என்னன்றதை நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா மனசில் வந்து பொறாம அகங்காரம் பேராசி இந்த மூன்றுமே நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சில பரிகார முறைகள் சில பரிசங்கள் எல்லாமே சிலருக்கு பழிக்காமல் போகிறதுக்கு காரணம் இந்த மூன்று குணங்கள் உங்களிடம் இருந்தால் இந்த பரிகாரங்கள் பழிப்பதற்கு சிலர் தாமதம் இருக்கும் அப்படி இந்த மூன்று குணங்கள் உங்களிடம் இல்லையா நம்ம சொல்லக்கூடிய பரிகாரம் உடனடியாக பழித்துவிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த மூணுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த பரிகாரத்தை தாராளமாக செய்யலாம் இந்த பின்பு நாம் இருக்கக்கூடிய ராக் சால்ட் குழியில் உடனடியாக தொடங்குவது நன்று சரிங்களா மேலும் தங்கள் வீடு மற்றும் தொழில் செய்யும் இடத்தை மேற்கண்ட உப்பை கொண்டு கழுவி விடுதல் மாதம் ஒருமுறையாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் சரிங்களா பின் தினசரி சாம்பிராணி பகு போடுங்க விளக்கேற்றி செய்யுங்க பஞ்சகவியம் கொண்டு அஷ்ட திக்குகளிலும் தெளித்தல் போன்றவை தினசரி செய்து வருவதால் அவசியம் மிக முக்கியமான மேற்கண்ட நிலையில் உள்ளோர் சரஸ்வதி வழிபாடு தொடர்ந்து செய்து வர அலக்ஷ்மி விரட்டப்பட்டு லக்ஷ்மி குடியேறுவார் உங்களிடமும் உங்கள் இல்லத்திலும் இப்போது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கெட்ட சக்தி இல்லைனா துர்சக்தி இல்லைனா வந்து மூதேவி குடியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இல்லைனா நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை தடங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் மேலே சொன்னால் பார்த்தீங்களா பரிகார முறைகள் இந்த முறைகளில் தினமும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க என்னென்ன பண்ணணும் உப்பு கொண்டு நீங்கள் முதல்ல வந்து ராக் சால்ட்டு கொண்டு முதல்ல குளிங்க அதை வந்து ஒரு பக்கெட்டில் கரைச்சி குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து பக்கெட்டில் கரைச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த தண்ணி எடுத்து குளிங்க குளி குளித்து முடிச்சுட்டு வீடெல்லாம் எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்க வந்து பார்த்துக்கோங்க தினசரி வந்து சாம்பிராணி போக கொடுங்க விலகேற்று கண்டிப்பாக வைக்கணுங்க பஞ்சகவியம் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குங்க ஓகேங்களா அந்த நாட்டு மருந்தை கொண்டு எட்டு திசைகளிலும் அந்த அது கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு தவிர்த்து தென்கிழக்கு வடமேற்கு வடகிழக்கு இந்த மாதிரி திசைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பஞ்சகவியத்தை தினமும் தெளிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி தினமும் தெளிச்சுட்டு வர உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி குடியேற ஆரம்பிப்பாள் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த அந்த பரிகாரம் ரொம்ப எளிமையான பரிகாரம் தான் இதை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் மூதேவி வெளியேறி ஸ்ரீதேவி குடியேறுவாள் லக்ஷ்மியும் குடியேறுவாள் உங்களுக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து சனியும் மூதேவியும் விரட்டப்பட்டு 
உங்களிடம் அதுக்கப்புறம் பணம் சேருவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது நன்றி வணக்கம் அடுத்த பதிவில் வேறொரு இது போல் தான் தெரிய விஷயத்தோடு அடுத்த பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்